Pora! గోపాలంగారు ఏం పెళ్ళాలం గారు అలారం వద్దండి ఏం చేతండి ఆ తెల్లార్జం పాఠాలు కూడా ఇప్పుడే చదివేద్దామండి నిద్ర చాలడం లేదండి ఆ కంద కేసు అక్కడే విన్నాను ఇంకా వంద కేసులు ఉన్నాయన్నావు శాంపుల్ ఒకటి చెప్పు శాంపుల్ అంటే ఏముందండి ఈయన ఆయన బామ్మర్ది కుకో ఈయన ఆయన బామ్మర్ది మందు కొట్టేసి అన్ని అబద్ధాలు అనే సినిమా వంద రోజులు ఆడతాను ఈయన ఆడదాని ఆయన తగాద పడ్డారండి అన్ని అబద్ధాలే స్ట్రైట్ డబ్బింగ్ స్ట్రైట్ అండి మనోడు జోరెక్కి పోయి బామ్మర్ది పురం మీద బాటిల్ బద్దలు కొట్టాడు అడ్డ అమ్మన్నాడు మనోడిని అరెస్ట్ చేయకుండా ఆపడానికి ఎంత ఒకవేళ లోపల దోషెత్తి బెయిల్కి ఎంత ఓహో బెయిల్ రాకపోతే జైల్లో ఏసీ సెల్ సిక్ ను ఇస్కి లేడీస్ సప్లైకి ఎంత ఆ సప్లై ఫైవ్ స్టార్ రేంజ్ లో అయితే ఎంత సింగిల్ స్టార్ రేంజ్ లో అదే నాటు సార కక్క ముక్కలు ఫైవ్ స్టార్ హై క్లాస్ సప్లైకి రోజుకు పదివేలు అవుద్ది సింగిల్ స్టార్ నైట్ కి రెండున్నర వేలు అవుద్ది క్యాష్ అంత క్యాష్ దాని మీద ఐదు పర్సెంట్ నా కమిషన్ రెండు వందలు కొట్టించు ఇంకా ఏం జరగలేదు కదా జరిగితే చాలా అవుద్ది ఇది రేట్లు చెప్పినందుకు ఫీజు ఓహో నాలుగు వందలు ఇదిగో గురుగారు మీరు రెండు వందలు అదేంటది అది రెండు వందలే ఓహో ఇంకా ఇంకా అంటే మా ఊళ్ళో సౌత్ తల్లి ఉందండి చాలా అందంగా ఉంటుంది కానీ వీడో ఆవిడకు సౌత్ కూడా కొన్నాడండి ఆడ ఆవిడ మాట కాదని కులం తాడా పిల్లని పెళ్లి చేసుకున్నాడు చెప్పుల మీద రిజిస్టర్ దండాల మార్పిడి ఆడుకు బెడ్ పుట్టాడు మగాడ పుట్టే డు అన్నా కదా ఆస్తి అంతా ఆడ చేతిలో ఉండిపోయిందండి అందుకు ఈవిడేమో ఆ బెడ్డను కిడ్నాప్ చేసి ఆస్తిలో సగం బాగా నాకు ఇవ్వకపోతే ఈయన మర్డర్ చేసేస్తానని బెదిరేస్తుందండి మీరు ఏం చేస్తారో నాకు తెల్లదు ఆ బెడ్ నాడు గప్ప చెప్పాలి ఈవిడ నాకు గప్ప చెప్పాలి వెరీ సింపుల్ సెక్షన్ మూడు వందల పదహారు నాలుగు వందల పదమూడు ఎయిటీన్ ఎయిటీ సిక్స్ రెడ్ విత్ వన్ వన్ సిక్స్ వెరీ ఈజీ అండి ఆవిడ ఈజీగా బొక్కలు పెట్టించవచ్చు ఖర్చు ఎక్కువ అవుద్ది ఎంత అవుద్ది అండి ఆ ఎంత అయితే ఎట్లా ఎవరో పదివేలు ఈగో ఐదు వేలు అనుకుంటా గురు కుదిరేసిందండి డైరీ వచ్చేసింది అందుకే అసలు కేసు చెప్పేస్తాను మా ఊళ్ళో ఎలక్షన్ అప్పు చేసినట్టు గెలవకూడదు కానీ గెలిచి తీరతాడు అందుకే నాటు బాంబులు విసిరేసి సమర సంహారెడ్డి చేసాను ఎంతమంది పోయి ఉంటారండి అంటే పిల్ల జల్ల గొడ్డు గోద అంతా కలిసి మూడు వందలు దాకా అంటే ఫ్యాక్షన్ కేసా మా అమ్మగారు ఒప్పుకోరండి నేను అసలు ఒప్పుకోనండి మీ డబ్బు మీరు ఉంచుకోవాలి ఇచ్చిన డబ్బు తీసుకోవడం నాకు అలవట్లేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఈ డబ్బు తీసుకుని కేసు సరిగ్గా డీల్ చేయలేదు అరకు మన బాబు రెండు వందల బాబులు మిగిలినాయి నీ మీద వేయాల్సి ఉంటుంది ఏరా కింద కోసం ఒకే కేసు సరిగ్గా డీల్ చేయకపోతే ఏం చేసావు వాడు తలకాయ తీసేసి ఆడు గుమ్మస్త కాడు చేతులేదు కొట్టేయలేదా అంతెందుకు మొన్నటికి మొన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఒక జడ్జి గారి కుమార్తె మరో మాజీ జడ్జి గారి మనవరాలు అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారి ఇల్లాలు శ్రీమతి రాధాదేవి ఇప్పుడు తను ఒకలాయనవడం విశేషం వివాహాత్ విద్యానాశాయ అంటారు కానీ ఈ శ్రీమతి గారు పెళ్లైన ఏడాది తర్వాత లా పూర్తి చేసి స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ రా నాకు తెలియక అడుగుతాను పంచదార చాలకపోతే ఇప్పుడు వెళ్లి తెచ్చేస్తారా ఈలో కాఫీ తెల్లారిపోదు మీ తెలివి తెల్లారినట్టే ఉంది కాఫీతో పాటు కప్పులో పంచదార తేవాలని బుద్ధి ఉండొద్దు పేపర్ ఇక్కడే మర్చిపోయారు తీసుకెళ్ళాడవండి అన్నట్టు ఈ పూట కూర ఏం చేయించమంటారు వంకాయ మటన్ క్యాబేజ్ ఉన్నాయి ఏదో ఏడవండి ఎంతసేపు వంటలు వార్పులే గాని ఓ పేపర్ చూడటం వార్తలు వినటం నాకెందుకండి వార్తలు ఉద్యోగాల ఊళ్ళేలా జడ్జి గారి పెళ్ళాం పేపర్ చూడదంటే మీకు కాదండి నాకు సిగ్గుచేటు పేపర్ తీసుకెళ్ళండి ఎందుకండి అంత పట్టుదలగా పేపర్ చదవమంటున్నారు ఇందులో కొత్త రకం పిండి వంటలు పచ్చల గురించి ఏమైనా రాశారా ఏమిటి మన రాధమ్మ ఫస్ట్ లో పాస్ అయిందండి ఆడవలేకపోయింది అంత సొమ్ము పోసి చదివించిన తర్వాత పాస్ అవడం కూడా గొప్పేనా ఆ కప్పు కాస్త అక్కడ విసిరేసినట్టున్నారు పగిలిందేమో చూసి ఆడవాడి 
चिराक पड़ा पतिव्रतला चीर कटकोनी चीर तीरे वेर चीर को अंद चंद डाबू दर्प देना मरी महालक्ष्मीला चीर कटी पार्वतीला बोटी चल सरस्वतीलात इंग्ली टका टका माटेसा जडी गार डईपोतार केस सगम नग्गे अद्दी
పెళ్ళేది పేరంటానికా కోర్టుకా నువ్వు దేవుడు కాళ్ళకి ముఖ్యవు బామ్మ కాళ్ళకి ముఖ్యవు మరి భర్తృదేవుడికి వద్దు 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 మొగుడి కాళ్ళకి మొక్క అక్కర్లేదు మొక్కితే అది నాకు ఇన్సల్ట్ ఎందుకంటే ఆలు మగలు సమానం కదా కదా జాదు కష్టమే ప్రమాదమే జాగ్రత్త ఓడిపోతావు ఫస్ట్ కేసు పాపం సారీ థ్యాంక్ యూ హస్బెండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ కి థ్యాంక్స్ బోల్డ్ ధైర్యం వచ్చేసింది ఈ నోట్ నాలికలేని మాట్లాడడం రాని నా క్లయింట్ పై కొందరు ప్రజలు ఘోరమైన నిందలు వేశారు అవునా సుబారాయండి స్వామి కేసు ఏమిటో చెప్పండి ఎస్ సార్ యాజ్ యువర్ ఆనర్ రైట్లీ సాడ్ అవర్ అన్నట్టుగా పాయింట్ కి వచ్చేస్తున్న ఈ ముద్దాయి ఒక స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీలో క్యాష్ కీపర్ జీతభత్యాలు బట్వాడా చేయడం ఇతని పని పది రోజులు నాడు బ్యాంకుకి వెళ్ళి కంపెనీ జీతాలను ఖాతాదారుల వడ్డీల కోసం మూడు లక్షల రూపాయలు డ్రా చేశాడు ఇప్పుడు పోకయ్యా యువరానర్ ఇతనికి ఐదుగురు పెళ్ళాలు ఇతని బిడ్డలు వాళ్ళ గురించి చెబుతున్నారండి ఐ మీన్ అతను క్యాష్ బ్యాక్ తో స్కూటర్ ఎక్కుతుండగా ఎవడో దుండగీడు ఓ పది రూపాయల కైదో కింద పడేశాడు ఇది నీదా అని అడిగాడు ఇతగాడు తనదేమో అనుకుని కిందకి వంగి తీయబోయేసరికి ఆ దుండగీడు ఇతగాడి తల మీద నడ్డి మీద ఒక బలమైన ఆయుధంతో కొట్టాడు సుబ్బారావు నేల కూలిపోయాడు ఆ దొంగ ఆ సంచి పట్టుకుని పారిపోయాడు కంపెనీ వాళ్ళు ఇతన్ని ఆ డబ్బు కట్టమంటారు దొంగలు దోచుకుపోయిన డబ్బు ఇతను ఎలా కడతాడు ఇదంతా నాటకమని కొట్టిన వాడు తోడు దొంగని ఫిర్యాదులో ఉంది కదూ ఇతని వాళ్ళు ఇతని ఉద్యోగం కోసం ఆశపడే వాళ్ళు ఈ పని చేశారు రెండున్నర ఏళ్లుగా అనగా ముప్పై మాసాలుగా అనగా వెయ్యి దినాలుగా నిజాయితీగా ఉన్న ఈ అమాయకుడు ఇవాళ ఒక్క రోజు ఒక్కసారి ఎందుకు సహాయం చేస్తాడు యువర్ ఆనర్ ఒక అబద్ధం నమ్మించడం కోసం తొంభై తొమ్మిది నిజాలు చెప్పే మోసగాళ్ళు ఉన్నారు ఇతను అలాంటి వాడు కాడు అవిటి వాళ్ళ బతుకంతా వెళ్ళబుచ్చాలి ఉద్యోగం లేక అడుక్కు తినాలి కాస్త డబ్బు కోసం ఇంతలా ప్రాణం పెద్దకి తెచ్చుకుంటాడు అమ్మా కోర్టువారే దయచూపి ఇతన్ని నిర్దోషిగా ప్రకటించడమే కాకుండా భారీగా నష్టపరిహారం పది లక్షలకు తక్కువ కాకుండా ఇప్పించాలని కోర్టువారిని నేను కోరుకుంటున్నాను సుబ్బారావు గారు చెప్పండి అబ్బా ఒక్క బుక్క కూడా నాకు అర్థం కాలేదు మాట తేటపడిందే సరే అర్థమైంది పాపం ఆ దొంగ దెబ్బకి మీకు నడుం పడిపోయింది మాట పడిపోయింది ఐఎమ్ సారీ సుబ్బారావు గారు 
మీరు మూడు లక్షల రూపాయల బ్యాగ్ తో వచ్చినప్పుడు స్కూటర్ ఎక్కబోతుంటే ఏం జరిగిందో దొంగ ఎలా ఎరవేశాడో మీరు ఎలా వంగారో వాడు ఎలా దెబ్బ కొట్టాడో అంతా జరిగింది ఒకసారి చూపించండి నేను దొంగనుకుందాం పది రూపాయల నోటు అమ్మా పెర్రి బాగుల తల్లి నడుం విరిగిన వాణ్ణి నడవలేని వాణ్ణి అవిటి వాణ్ణి నాతో ఎక చెక్కాలా తల్లి అంటే మీరు నిర్దోషం చెప్పడానికి కాస్త రెండు అడుగులు కూడా నడవలేరా రెండు అడుగులు కాదు కదా రెండు అడుగులు కూడా నడవలేదు తల్లి డాక్టర్ సర్టిఫికెట్లు నడుము కట్లు చూస్తున్నావు కదమ్మా ఐఎమ్ సారీ అవిటి వాడితో ఎక చెక్కాలంటే కళ్ళు పోతాయి తల్లి ఐఎమ్ సారీ అండి ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఇందాక మీకు మాట గజిబిజిగా వచ్చింది ఇప్పుడు తేటపడింది కదా అలాగే నడక కూడా వస్తుందేమోనని అన్నట్టు మర్చాను మిమ్మల్ని కొట్టిన దొంగ దొరికాడు వాణ్ణి గుర్తుపెట్టగలరా చుట్టూ అది జుట్టా నువ్వేం ద్రౌపదిగా Ah, 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 ah,